ቻይና በቀጣይ 3 አመታት የሚተገበር የገንዘብ ድጋፍ ለአፍሪካ እንደምታደርግ አስተዋወቀች በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተከስቶ የነበረው የጸጥታ ችግር እንዲወገድና የክልሉ ሰላም ወደ ነበረበት እንዲመለስ የመከላከያ ሰራዊቱና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ተቀናሽተው እየሰሩ መሆናቸው ተገለጸ። በቻድ ሀይቅ አካባቢ 11 ሚሊዮን ሰዎች ሰብአዊ ዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የትባብርት መንግስታት ድርጅት አስተዋወቀ። ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንደምንላቸዋል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎች ጋር አልጋንሽ ተካኔ ቻይና በቀጣይ 3 አመታት የሚተገበር የገንዘብ ድጋፍ ለአፍሪካ እንደምታደርግ አስተዋወቀች የቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም በቤጂንግ ተከፍቷል ከቻይና ተስፋ ያባተ ዝርዝር አድርሶናል የ2018 የቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም በደመቀ ሁኔታ በቤጂንግ ተጀምሯል። በርካታ የአፍሪካ መሪዎችና የዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮች በተሳተፉበት የመፈቻ ሥነ ሥርዓት ንግግር ያደረጉት የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ አፍሪካውያን ወንድሞቻችን እንኳን ወደ ሀገራቸው በደና መጣችሁ ብለዋል። ወደ አፍሪካ ጉብኝት ባደረጉ ጊዜ ሁሉ አጉሪቱ በተፈጠረው ሀብት የታደለ ስለመሆነው እንደሚያስቡ የገለጹት ፕሬዝዳንቱ የወደፊቷ የተስፋ ምድርናት ከራስ ማልፋ ዓለምን ተመግባለ ሲሉ ገልጸዋት አለ አፍሪካን። ቻይና የአፍሪካን እድገት ለመደገፍ በቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም በኩልና በተለያዩ ተቋማት ድጋፍ በማድረግ ላይ መሆኑን የተናገሩት ፕሬዝዳንቱ ከ3 አመታት በፊት በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ በተለያዩ አስር የትብብር መስኮች ቻይና የመደበቹ 60 ቢሊዮን ዶላር በመልካም አፈጻጸም ላይ መሆኑን በመግለጽ ለቀጣይ 3 አመታት 60 ቢሊዮን ዶላር በመመደብ አፍሪካን ለመደገፍ መወሰናቸውን ገልጸዋል China will extend 60 billion dollars ቻይና 60 ቢሊዮን ዶላር ለአፍሪካው ለንተናው ድርገትና ለማት ድጋፍ ታደርጋለች ገንዘቡን ለመንግስት ድጋፍ ኢንቨስትመንትና በፋይናንስ የሚቸገሩ ኩባንያዎችን ለመደገፍ እንዲሁም ለተመረጡ 8 ልማት ፕሮጀክቶች ለአፍሪካ ለውጥ በሚያመጣ መልኩ የሚተረጎም ይሆናል ቻይና እና አፍሪካ አንድ አይነት ፍላጎትና ተመሳሳይ የማደግ ጥማት አለባቸው ብለዋል ፕሬዝዳንቱ ቻይና pursues common interests and puts friendship first in pursuing cooperation ቻይና ተመሳሳይ ፍላጎትንና ትብብርን በግንኙነቶች ውስጥ ቀድሚ ያተሰጣለች። በአፍሪካና በቻይና መካከል ያለው ግንኙነት በጋራ ተጠቃሚነትና በመተማመን ላይ እንዲመሰረት እንፈልጋለን። በጋራ ማደግና መበልጸግ አለብን የሚል ጠንካራ አምነትም አለን። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀ መንበርና የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ በበኩላቸው የአፍሪካ ሀገራት ጥቂት ድጋፍ ካገኙ ከፍተኛ ለውጥ እንደሚያመጡ የቻይናና የአፍሪካ ትብብር ሆነኛ ማሳያ መሆኑን ተናግሯል። በተለይ በፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ የቀረበው የትብብር ማዕቀፍ አህጉሪቱን ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን አብራርቷል። The expanded cooperation framework presented by President Xi ግንኙነታችንን ለማሳደግ ለፕሬዝዳንት ጂ ጂንፒንግ የቀረበው የትብብር ማዕቀፍ ሁለታችንም ስለ መጻኢ ግዚያችን ያለንን የጋራ አመለካከት ያሳየ ነው አሁን ግዜው ያፍሪካ ነው የተፈጠሩ ሀብታችንን በአግባቡ በመጠቀም ለማደግ በመናደርገው ጥረት እንደ ቻይና ያሉ ሀገራት ድጋፍ እድገታችንን እንደሚያፋጥን እናታለን በቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም የተመለከተኩት ኡነተኛ መደጋገፍ ነው ያሉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በጥቂት አመታት ቻይና ያስመዘገበች ያለች ውድገት ለበርካቶች ትልቅ ትምርት የሚሰጥ መሆኑን ገልጿል በተለይም ከአፍሪካ ጋር ያለው ተሰስር ኡነተኛ ለውጥ ያመጣል በማለት ቻይና has achieved remarkable development progress in recent years with an unprecedented reduction in poverty ቻይና ባለፉት አመታት ከፍተኛ ለውጥና ድጋፍ አስመዝግባለች በማይገመት መልኩ ድህነትን ቀነሳለች እናም ይህን ልምድ ለአፍሪካ ሀገራት በማካፈል እየሄደችበት ያለው መንገድ የሚደነቅ ነው የአፍሪካ ሀገራትም አሁን እያስመዘገቡ ያለውን ፈጣን ድጋፍ ለማስቀጠል እነዚህን ተሞክሮዎች በአግባቡ መጠቀም አለባቸው በመድረኩ ላይ የፎረሙ ምክትል ሊቀ መንበር የሆነችው የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሲራ ማፎዛ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሳፋኪ መሐማድ የቻይናና የአፍሪካን ግንኙነት የተመለከቱ ንግግሮችን ማድርጓል ለኢቲቪ ዜና ለተናቀረው ዘገባ ተስፋ ያባተነኝ በጂንግ ቻይና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተከስቶ የነበረው የጸጥታ ችግር እንዲወገድና የክልሉ ሰላም ወደ ነበረበት እንዲመለስ የመከላከያ ሰራዊቱና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ተቀናሽተው እየሰሩ መሆናቸው ተገለጸ። የሰራዊቱ አመራሮች ከፌደራልና ከክልሉ ጸጥታ ኃይሎች ጋር በመተባበር ለአካባቢ ሰላም መጎልበት ማከናውን በሚገባቸው ዋና ዋና ተግባራት ዙሪያም ተወያይቷል። ከመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዳይሬክቶሬት ለደረሰን ዘገባ አዲስ ዓለም ተሾመ።
በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የሰፈነው ሰላም ዘላቂ እንዲሆን የሕገ በላይነት እንዲረጋግጥና በጥፋት ተግባር የተሳተፉ አካላት ለሕግ እንዲቀርቡ ለማድረግ ሰራዊቱ ከህዝቡና ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ተቀናጅቶ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ የአንደኛ አጋዚ ኮማንዶ ዋናዛሽ ኮሎኔል የማን ዋል የጸጥታ ኃይል አንዲቀውስ ሲፈጠር ግዳጁ መጀመሪያው ቀውሱ ማቆም ነው ሁለተኛው ግዳጁ እንደገና እንዳይመለስ ማድረግ ነው ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች አሉ በውስጥ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት የሚያድርጉአሉ የፈለጉት ለማድረግ ውስጥ ለውስጥ የነሱ እነዚህ ግለሰቦች እየለቀሙ ነው ማውጣታ እነዚህ እንደፈለጉ እዚ ከተማ የፈለጉት ያደረጉ ሰዎች እዚ ከተማ እንደፈለጉ የሚንቀሳቀሱ በጥድም መፈጠር የነበረ በክልሉ በተከሰተው የጸጥታ መደፍረስ ሚና የነበራቸው ወንጀለኞችን የመለየትና ለጊ ማቅረብ ተግባር እየተከናወነ እንደሚገኝ የተቆሙት የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ማህመድ ኢሬ በሁከትና ግርግሩ የተዘረፉ ንብረቶችን ለባለቤቶቹ የማስመለስ ስራዎችም ተጥናክሮ መቀጠላቸው እንገልጸዋል ወንጀለኞች ወሰምና ማስረጃ ማስተዋሰብ ወንጀለኞችን ማያስ ስራ እንስራ በተመሳሳይ ዘገባ በድግጅጋ ከተማና አካባቢው በጸጥታ ማስከበር ተግባር ላይ የተሰማራው የመከላካ ሰራዊት አባላት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ የአካባቢውን የጸጥታ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱንና ህዝብና መንግስት የጣለባቸውን ታላቅ ኃላፊነት በብቃት እየተወጡ መሆናቸውን ተጠቁሟል። አባላቱ በስፍራው የነበረውን የጸጥታ ችግር ከማረጋጋት አንስቶ ችግሩ ደረጃ በደረጃ እንዲፈታ ለማድረግና የብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት ለማረጋጋት የተቀበሉትን ተልእኮ በታላቅ የህዝባዊነት መንፈስ በዲሲፕሊን እየተወጡ መሆናቸውን የአንደኛ አጋዚ ኮማንዶ ክፍለ ጦር ምክትል አዛዥ ለአስተዳደር ኮሎኔል ከማል ኤቢሶ ተናግረዋል በከተማውና በአካባቢው መረጋጋት እንድፈጠር መስራት የሚገቡ በርካታ ስራዎችን ሰርተናል ትልቁ ነገር ጉዳት የደረሰበት የእምነት ተቋማትና የግለሰብ ንብረቶች የመንግስት ተቋማት ምጭምር ነበሩ በዚህ አካባቢ ጉዳት የደረሰበት ማህበረሰብ حزب ማረጋጋት ስራ ሌላውም ጉዳት ያደረሰብኝ በማለት በበቃል ተነሳስቶ ሌላ ችግር እንዳይፈጠር حزب ነው የማቀራረብና በህزبና በህزب መሃል አይደለም ችግሩ የነበረው ችግሩ በታቀደ መንገድ ከህزب ውጪ የሆኑ አካላት አቅሎ የፈጸሙት ነገር ስለሆነ ይሄ حزب ለህزب የምትለው ግጭትም አይደለም ማነሻው ስለዚህ حزبን በዚህ ዙሪያ በየቀበለው አድራይተን በየቦታው ሰራዊት አስገብተን ህዝብን የማወያት የማናጋገር የማቀራረብ ስራ እየሰራና አለ ነው ህብረት ሰቡ በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ በመሳተፍ አገልግሎቱን ባህሉ አድርጎ እንዲቀጥል አርቲስቶች ጥሪ ያቀርቡ በርካታ አርቲስቶችም በሐዋሳ ተገኝተው ለሜርጆ የህፃናትና የአረጋን መርጃ ማዕከል ማህበር ገቢ አስባስባል ለደቡብ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዘገባ ኬኔዲ አባት እንዲህ አንጋፋና ወጣት አርቲስቶች ሙያዊ ገዛ በማድረግ ከሜጆይ የአረጋውያንና ህፃናት ማህበር ጋር ለአመታት ተኩሰዋል ከሰሞኑም በሐዋሳ ከተማ ተገኝተው መጪውን አዲስ አመት በማስመልከት ከተለያዩ የመንግስትና የግል ተቋማት ለማህበሩ ከ425 ሺህ ብር በላይ ገቢ አስባስበዋል ከዋና መስዳደር ጀምሮ በሄንባቸው ቢሮዎች ሁሉ ቃል መግባት ብቻ ሳይሆን ወዲያውኑ ምርት የሰጠውን ገንዘብ ረጥቷል ለዚህ ማከ እና ሌላውም حزب ዛሬ ሁሉም ጋር ማደረስ አንችል ይሆናል ስለዚህ ስለዚህ ጉዳይ እየሰሙ ሁሉ ወገኖቻቸውን እየመጡ እዚ መርዳት ይገባቸዋል በየገባንበት እግዚአብሔርን መስከን አላፈርንም ገብተን ሳንን ይዞ ጣንበት የለም ራስ መስተዳድሩን ጋር ሄደን ፋይናንስም ሄደን ባላሀብቶችም ጋር ሄደን ሳንን ይዛሉ ጣን እየዘገነን ብቻ ያዘጋገን እጃችን ይለያያል እንጂ ወይም የሰዎች ዝግ እና አርገው የሚሰጡት ይለያያል እንጂ እንደያቀማች ዝግነ እንተናል ከተመሰረተ 25 አመታትን ያስቆጠረው ሜሪጆይ በ25 የኢትዮጵያ ከተሞች ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ህብረት ሰብ በመደገፍ ላይ ይገኛል ያሉት የማህበሩ መስራችና ስራ አስኪያች ሲስተር ዘቢደር ዘውዴ አርቲስቶቹን ላልተቋረጠው አጋርነታቸው አመስግነዋል አርቲስቶቻችን እንግዲህ ወደ 15 አመታቸው ነው ከኛ ጋር በተለይ ደግሞ ይሄ ማከል ከጀመርን 10 አመት እንቅስቃሴው ከጀመረን ብዙ አርቲስቶች ከኛ ጋር ይሰራሉ 
አሁንም ደግሞ አዳዲስ አርቲስቶች እየተመዘገቡ ከኛ ጋር መስራት ጀምረዋል በጣም በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ለኛ በተለይ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ለሚለው ድጋፍ ያደረጉሉ በቅስቀሳው ብዙ ስራ ድርሻውን ያንበሳውን ድርሻ የሚያስዱ አርቲስቶችና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያ ናቸው ማህበረሰቡን በመቀስቀስ የንግዶ ህብረተሰብን በማስተባበር ትልቁን ስራ የሰሩ እነሱ ናቸውና በዚህ አጋጣሚ መስጋና ይدرسቸው ላለ በቀጣይነት በተለያዩ የጸጥታ ችግሮች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን መደገፍን ጨምሮ ተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች በንቃት መሳተፋችንን እንቀጥላለን ያሉት አርቲስቶቹ ህብረተሰቡም ይሄን ተግባር ባህሉ እንዲያደርግ ጠይቀዋል ምንም ምን ወደ ኋላ ምን ነው ነገር የለም ሜሪ ጆይ ጋር በርካታ ስራዎችን ሰርተና ወደ ፊት ምን ሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ መረዳዳትን ካላወቀን በጎነትን ካላጎለበት ነው ሰባዊነትም አይኖርን ሰባዊነትም ይጎለብቶ ደሞ በጎነት ሲስፋፋ ሲያድግ እና እጅ ሲዘረጋ ነው እጅ ከኪሲው ጣ ያለ ነውኛ እኛ ዘ ለምሳሌ ስንገናኝ እስከወታችን ፍጻሜ ድረስ በህይወት ስካልን ድረስ እንደነዚህ አይነት ማአከሎችን እናገዛለን ነው ያለ ይሄ ቃላችን ነው አሁንም የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን እዚ ማስተዳደሩ የሚያወጣቸው መመሪያዎች እና ፕሮግራሞች ካሉ አብረንም ከመርጀ ጋር በመሆን እነዚህ ወገኖቻችንን ለማቋቋም ሙሉ ፈቃደኞች ነንኛ ከቤት ከነብረታቸው ከኑሯቸው ከአካባቢያቸው ከክልላቸው የተፈናቀሉ ብዙ ወገኖቻችን አሉ በየክልሉ ለነዛ ለተፈናቀሉ ወገኖች መቸም የቤታቸውን የኑሯቸውን ያክል ለማድረግ ሊከብድ ይችላል ግን እንድ ቢያንስ የተፈጠረው ነገር እንዳያስቡ የምንችለው ነገር እናደርግ ብዙ አገሮች ለምሳሌ ከሚያገኙት በፐርሰንት በአመት በአገሩ ዳህ ባይኖር ዳህ ያለበት ሀገር እንዲሰጥልኝ ይላሉ እኛ ግን የድርሻችንን አናረግ ባለማድረጋችን ምክንያት ነው ይሄ ችግር የሚታየው ምናልባት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከመያገኛት ገቢ ላይ በአመቱ ለእንደዚህ አይነት ነገር ይሄን ይhall መዋል አለበት ብሎ ቢወስን ችግሩ ከሀገራችን ይቀርፋል በጣም በርግጠኝነት አርቱን ያማከለ ነገር ቢሰራ በአርቲስቱ ልክ ሌላው ዓለም እንደሚደረገ ብዙ ነገር መለወጥ ይቻላል ስለ ሰላም መስበክ ይቻላል ሰዎችን አንድ ወደ ማድረግ መምጣት ይቻላል በምን በአርቱ ስለዚህ ሌሎች ዓለም እንደሚደገፉት ይሄኛው ሞያ ቢደገፍ የበለጠ ሰውን ማሳባሰብ ይቻላል የአጣዳፊ ተቅማጥና ተውከት አተት ወረርሽኝ በትግራይ ክልል 33 ወረዳዎች ውስጥ መከሰቱን የክልሉ ጤና ቢሮ ገለጸ ወረርሽኙ ከተከሰተ ወዲህም ያ10 ሰዎች ይወት ማለፉን ቢሮ አብራርቷል በስፍራው የሚገኘው ሪፖርተራችን ሙልጌታ ተስፋይ ተጨማሪ ዘገባለ ከሰኔ አስር ጀምሮ በትግራይ ክልል ቦረሽኝ መልከ ተከስተው ያተት በሽታ 10 ሰዎች ለልፈት ዳርጓል ስካውን ድረስ በክልሉ 1256 ሰዎች በበሽታው ተጠቅተው እንደነበር የክልሉ ጤና ቢሮ አስተውቋል አራቱም በአንድ የተበልቦታ ነው አፈሮ ሞረዳ የሚባል ስፔሲፊካሊ የዘአሪያ ሲሮ የሚባል ያምን ድረስ የሚባል የተበልቦታ አለ እዛ ካቢ ጸበል ይጠመቀ የነበር ሰዎች ከነ ሰይታሙ ናቸው አራት የሞቱ የቀሩ ሶስት ደሞ ማራ ፓርት ነው ነው ወደ ጤና ተቋም ሳይደርሱ ነው የሞቱ ወደ በርሃ አካባቢ የሚሰሩ አሉ እነዚህ ወርቅ ለቀማ እነዚህ ቀንሰራ የሚሰሩ በጣም ተበትኑ አሉ እና ነው ወደ ህክምና ሳይደርሱ ነው የሞታቸው ያለው በጤና በጤና ተቋም የሞቱ ሶስት አሉ በወረሽኝ የተከሰተው የሞት መጠን ከአንድ በመቶ በታች ሲሆን በሽታው ለመከላከል ከጤና ተቋማት በተጨማሪ ግዚያዊ ያተት በሽታ ማከሚያ ማከላተት በማቋቋም የመከላከል ስራ እየተከናወነ ነው ተብሏል አንድ ግሩፕ እዚህ አለ ተሞ የመጥሱን የሚያክም ማለት ነው ያው ግሩፕ ደሞ ንሱ ተሞ የመጥሱ አድራሻ ሰጠን የሰርቪላንስ ቦርድን አለ የሰርቪላንስ ቦርዱኑ ቤታቸው ሄዶ ኬሚካል እንዲረጭ ይደረጋል ከዛ ደግሞ ሜን ሶርስ ምንድነው ለበሽታው መንስኤ የሚሆነውን ተብሎ ጥና ተፋይዶ ሌሎች ሰዎችም ትምርት ሰጥቻል የታሙ ካሉ ምዛካዊ ይፈተሻል እና የፕሪቬንሽን ስራ ዛ ይሰራል በመቀለ ከተማ ከሚገኙ ግዚያዊ ማዕከላት በአድ ሀቂ ማከል ከተከሙ 314 ሰዎች አንዱ ለሞት ተዳርጓል በዳግማው ምሳል ግዚያዊ ያተት በሽታ ህክምና ማከል ደግሞ 163 ሰዎች ተከመዋል ወደ ታችና ወደ ላይ ነው የሚላቸው የሰውነታቸውን ፈሳሽ አልቆ ነው የሚመጡት አብዛኞቹ ማለት ነው ለዚህ እነሱ የሱን መተካት እናርጋለን ዶክተር ሳይክልም እንትን ሰጣቸዋለን በዛ ነው እና ትርት ያደረግ ነው ቁሳቁሶቹም ተሟልቷል አሁን ተሎ ተሎ ነው የሚወጡት አንድ በሽተኛ በዚህ ማከል በአማካይ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን ረዘም ቢባል ሶስት ቀን ነው ከዛ 
በላይ ቆይ በክልሉ ዋነኛው የብሽታው መንስኤ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተደራሽ ነጭግር በሰበል አክባቢዎች ያለው የንጽህና ችግርም እንደዚህ ይጠቀሳሉ ለዚህም ወጣት ዘላለም ምስክር ይሆናል ከገረን ነው ብዛት የምንጠቀመው ኮንስ ለላድርገን ወማሽ ደሞ ከጸበጸበ ለምቢሲል ደሞ ከገረ አንድ አንድ ይቀን ውሃ ሲመጣ ደሞ ከዋህ ጎባም እንጥሩ ኃይል አተተን ለመከላከል የባለድርሻዎች ትብብር የግልና የከባቢ የጸበላ ከባቢዎች የምግብ ቤቶችና ያትክልትና ፍራፍሬ ምግቦችን ንጽህና መጠበቅ አስፈላጊ ስለመሆኑ ተገልጿል። እነዚህ ሬስቶራንት ሆቴል እናምና ካቢ ብዙ በሽተኞች እየመጡ ነበር በባለፉ እዛው የሚሰሩ ራሱ ሰራተኞች ይሆኑ አንዳንዶቹ ኩክ የሚያርጉ ምግብ አንዳንዶቹ ደግሞ ተመጋቢ ይመጡ ነበር ስለዚህ ንጽህና የጎደለ ውሃ ምግብ ለዚህ መሳሰሉ ንክኪ ካለና በተለይ ደግሞ በእንደዚህ የህክምና ማከል ንጽህና የጎደለው ከሆነ በሚገባ ትሪት የማይደረግ ከሆነ ከዚህ ሊተላለፍ ይችላል አጋጣሚ ሆኖ የሞተ ሰው ናም ካለ ደግሞ ሊተላለፍ ይችላል ስለዚህ በእነዚህኞቹ ላይ ተንቀቃቂ ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው። የማተማር ስራዎች እየተከናወኑ ቢሆንም የህብረሰቡ ግንዛቤ ግን አሁንም አነስተኛ ነው ተብሏል። ታዲያ በየአመቱ እየተከሰተ ያለውን አተት ለመከላከል ንጹህ ምጥጥ ውሃ ተደራሽ ማድረግና የግንዛቤ መፍጠር ስራውም ማጠናከር ያስፈልጋል። ለኢቲቪ ዜና ሙሉጌታ ተስፋይ መቀለ አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ ላለፉት 10 አመታት ኢትዮጵያዊነትን በመስበክ አራ ያንድ ሆናቸው የባህር ዳር ወጣቶች ተናገሩ የወጣቶቹን አስተያየት ሪፖርተራችን ይሄ ነው ዋጋቸው አሰባስባቸዋል ስላነጋገረነ ታላቅ ደስታ ተሰምቶኛል ክብር ምስጋና ለታማኝ አማራነት ጥልቅ ነው አማራነት ኢትዮጵያዊነት ነው ስለዚህ ታማኝም ያንጸባረቀ ይሄን ነው በኢትዮጵያዊነት ውስጥ ያለ መደራጀት ነው አማራነት ስለዚህ ድባቡ ኢትዮጵያዊነት አማራነት ሜታ የበለ ያለው ድባብ በጣም ደስ ይላል ህዝቡም ደስ ይላል ታማኝን በጣም እንወደ ያገር ወደር ሰው እንደሆነ እናውጋለን እና ታማኝን እንደምንወደው በዚህ አጋጣሚ መንገር ፈልጋለሁ ታማኝን እንወዳለን ሁላችን የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ነገር ያደረገ ድንቅ ሰው ነውና እኔ እንጃ ማለት ለሱ መግለጽ ያካተይ በጣም ስሜቴ መቆጣጠራችንም ነው ታማኝን በጣም ወደዋለ ታማኝን ምን ማረው በቃ ኢትዮጵያዊነት ነው ዘርን ከዘር ሃይማኖትን ከሃይማኖት ጎሳን ከጎዛ ሳን ላይ ኢትዮጵያዊነትን እንደ ጥላ ይዘን ራሳችን ማጥንት ማለት ነው ከቆዳ ፋብሪካ በሚወጣ ፍሳሽ ተቸግረናል ሲሉ በአዲስ አበባ ወንጌል አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎች ቅሬታቸውን አቀረቡ ያዲስ አበባ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን በበኩሉ በቆዳ ፋብሪካዎች ላይ ክትትልና ፍተሻ ያደረገ መሆኑን አስተውቋል ሙሉ ግርማይ ዝርዝር አለው ወንዝን ተከትሎ በሚለቀቅ የቆዳ ፋብሪካ ፍሳሽ ነዋሪዎች ለረጅም አመታት መቸግራቸውንና ለተለያዩ በሽታ እየተጋለጡ መሆኑን በአዲስ አበባ ወንጌል አካባቢ የሚገኙ ኢቲቪ አነጋገራቸው ነዋሪዎች ቅሬታቸውን አቀረቡዋል እኔ በአምሳ 8 አመተ ምህረት ከማዚያ ጀምሮ እዚህ ሰፈርነኝ እና በዛን ሰዓት ሰላማዊ ሰው የገባሁት የዚህ የወንዱ ግን የሞተ ሞቶ አል ያለ ነው እንደሞ ተቸግረን እንደ መፋቂያ የኔ ይጄ ሄዳለሁ በየመንገዱ በፊት እንደ ተጀመረ ነገር በጣም ነበር እህሉላ ለመጋገር ለመብላት ሁሌ አስጠላል ነበር እየለመር ነው እየለመር ነው ስንሄድ እንግዲያ መጥቶ እንኳን ማደር አይችልም ምንኛቀ ተውጭ ተከፍለ ሀገር የመጡት እንኳን ውስንላቸው እዛ ግማታም ሰፈር ነው ወይ ምን መጣ እንዴት ነው የምትኖሩ እያሉን ነው በሽታችን አስም ነው እድሜ ልክ አስሙ በሱ ነው የሚመጣው በሽታ ነው የሚያፍነ አክቲቪስት ለከራችኋል ስንየ ደማ ወ ለሰፈራችሁ ይባላል ያው ቆርቆሮ በየጊዜው እየቀየረ ነው እየተበላም ነው ያለው ሰራተኞች ላይም ደሞ ያለው ነገር ሰራተኞቹ በጣም በቃ ማለት በየጊዜው ነው የሚቀየረው አንሰራም ይያሉ ይሄዱ አንደኛ አላርጂክ ያመጣባቸዋል ሁለተኛ ደግሞ ሳይንስ ነው በብዛት ሳይንስ ሳይንስ ያመጣባቸዋል ነዋሪዎቹ በየጊዜው ቅሬታቸው ለተለያዩ አካላት እንዳቀረቡና አፍቴም እንዳላገኙ ይገልጻሉ። ከክፍለ ከተማ ከክል ይመጣሉ ይሄን ጉዳይ በተመለከተ። በዛን ሰዓት ሚራጨው መርዛለ ማለት አንድ ላይ አደባልቆ ይረካል ሽታም ይለ በዛን ሰዓት። እነሱ ከሄዱ በኋላ ደግሞ ከተወሰነ ጣናት በኋላ ደግሞ ያ ነገር የለም። የቀነሰው ነገር የለም መልኩን የሚውት ሁለመናውም የሚውት በምንም ታመር እዚህ ቦታን የሰመጣ ይሁን ኮልል ያለች ሆነ ንጹ ነበርችም መጥዋት አታማታ ይለቃልም ነው ኮም ሰዓት አላችሁ 
ለክ ሰዓት አለች ሰራተኛ ሲወጣ እነሱ ይለካሉ በአክባቢው የሚገኘው የድረቅ ወደ ፋብሪካ በኩሉ ከአስሮራት ወዲ የፈሳሽ ማከሚያ በመገንባት ያጣራ እንደሚለቅና የኗሪዎች ቅሬታ በሌሎች አካላት ምክንያትም ይመጣ ነው ብሏል እርግጥ ነው ሽታል ኖር ይችላል ወደ ከተማው ስንሄድ ያ ሽታ ግን ቀጥታ ከድረቅ ወደ ፋብሪካ ነው ማለት አይቻል ምክንያቱም ድረቅ ወደ ፋብሪካ በተለይ እኔ ከመጣው ከአስሮራት ወዲ በተገቢው ሁኔታ ይያጣራ ፍርሳሹን ይያከመ ነው የሚለቀው ማለት ነው ስለዚህ እኛ የታከመ ፍርሳሽ ብቻ ነው የምንለቀው ከዚህም በላይ ደግሞ ሽታ እንዳይከሰት ብለን መጨረሻ ላይ ምንለቀው ፍርሳሽ እንመረምራለን እና አስመረምራለን የድሬ ቆዳ ፋብሪካን ጨምሮ ስድስት የቆዳ ፋብሪካዎች ቀነ ገደብ ተሰጥቷቸው እንደነበር አዲስ አበባ ከባይ ጥበቃ ባለስልጣን ገልጿል እነዚህ ስድስት ፋብሪካዎች ባለፈው ከተዘጉት ፋብሪካዎች ውስጥ ፕሮግረሳቸው ይያየን ነው ብለ ይያያለው ከዛ ማል ብትላንት በአካል ድሬ ፋብሪካ ሄጆ ይነበር ድሬ ቆዳ ፋብሪካ እና ፕሮግረሳቸው አንዳንዶቹ ትሪትመንት ነበራቸው ትሪትመንት ፕላንት ነበራቸው አይጠቀሙም አንዳንዶቹ ደግሞ ይጠቀማ ጭራሽ ያላቸው ስለዚህ በድር የድሬን ጉዳይ سنመለከት ድሬ ትሪት ማድረግ ጀምሯል ማጣራት ጀምሯል ውጤቱን ግን በላብራቶሪ ቼክ አድርገን ነው የምናውቀው እንኛው እንደ ቅሬታ አሁን ሰምተናል ህብረተሰቡ ቅሬታ እንዳለው ማታ ይለቀቃል የሚለው ቅሬታ አሁንም አለ ሰምተናል ይሄንንም አጣርተን በተከታታ የሆነ ማጣራትና ማጥናት አድርገን በመረጃ ላይ ተመርኩዘን ነው እርምጃ ለምንወስደው የኖዋሪዎችን ቅሬታ በዘላቂነት ለመፍታት የቆዳ ፋብሪካዎች በኢንዱስትሪ ፓርክ እንዲታቀፉ መታቀዱን ዋና ስራ አስኪያጆ ተናግሯል ነገር ግን ጸዱና ጤናማ አከባቢን ከመፍጠር አንጻር የኖዋሪዎችን ቅሬታ በጥብቅ ከተተለ መፈታት ይኖርበታል በቻድ ሃይቅ አካባቢ 11 ሚሊዮን ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስተዋቀ ጀርመን ከስካሁን ወርዳቷ በተጨማሪ 100 ሚሊዮን ዩሮ እንደምትለግስ ገልጻለች ሰይፉ ገብረጻድቅ የቻድ ሃይቅ ቀውስ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ሰዎች ስደት ለበርካቶች ሞት አካል ጉዳትና የነብረት ውድመት ምክንያት ሆኗል የሰብአዊ ቀውስ ግስፈት ማሳያ ነው የሚባለው ይህ አካባቢ በረጋጋም በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ ቀያቸው ሲመለሱ ይታያል በተለይ በሰሜን ምስራቅ ናይጄሪያ በዘርፈ ብዙ ችግሮች ተተብተዋል በሚባለው የቻድ ሃይቅ ውስጥ አስቸጋሪ የሚባለውን ህይወት ከሚገፉት አንዷ ሩቂያ ማመርናት ሁለት ልጆቿን ወደ ወለደችበት ሆስፒታል ስተመራ ካገኛት ሩቂያ ጋር የልጀዚራው ባልደረባ ቆይታ አድርጎ ነበር ናካው ያርኛ ታለየ ለሴት ልጅ የህክምና ለማግኘት ነው ወደዚህ የመጣሁት በተመጣጣኝ ምግብ ጥረት በጅጉ ስለተጎዳችብኝ የህክምና አገልግሎት ያስፈልጋታል የቻድ ሃይቁ መከራ ውስብስብና ዘርፈ ብዙ ቢሆንም ችግሩ ግን በሴቶችና ህጻናት ላይ ይከፋል ድንበር ያለሽ ያኪሞች ቡድን በአካባቢ በሚሰጠው የክምና አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ያሉትም ለመጓዝ አቅም ያላቸውና በወላጆቻቸው ቅብ ወደዛ ማምራት የቻሉት ብቻ ናቸው ሌሎቹ ባሉበት ስፍራው ነው በመም ሲሰቃዩ ቀሪዎቹ ደግሞ በመዳኒትና በመገብ ጥረት ሳቢያ ከመውት ጋር ግብ ግብ ላይ ናቸው ይላሉ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱት የረዴ ድርጅት ሰራተኞች ማርጎ ባሮ ይክምና አገልግሎቱን ከሚሰጡት ባለሙያዎች አንዷ ናት በየሁለት ሳምንቱ ከአንድሺ በላይ ለሚሆኑት አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን ተናገራለች 1300 patients that are coming back every አንድሺ 300 ለሚሆኑ ሰዎች በየሁለት ሳምንቱ ህክምና እንሰጣለን በዚህም በተመጣጠነ የምግብ እጥረት ሳቢያ ተጎጅ የሆኑት በርካቶች መሆናቸው ለመገንዘብ ይችላል የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም በቻዳይቅ አካባቢ 11 ሚሊዮን ሰዎች አስቸኳይ ርዳታ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል ያልማቀፉን ተቋም ጥሪ ተከትሎ ጀርመን ከስካውኑ ለገሷ በተጨማሪ ያ 100 ሚሊዮን ዩሮ ርዳታ እንደምታደርግ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ሃይኮ ማስበኩሊፋ አድርጋለች የቻድ ሃይቅን አካባቢ የወቅቱ ታላቁ የሰብአዊ ቀውስ መናሐሪ ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሌሎችም ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቋል ባለፉት 3 አመታት በመቶች የሚቆጠሩ ሰዎች በራብ ሳቢያ በመቶበት የቻድ ሃይቅ ተጨማሪ ፍጥ እንዳጋጥም መፍቴው አስቸኳይ ሰባይ ርዳታ ነው ተብሏል ኖርዌይም ርዳታ ለመለገስ ቃል የገባይ ሲሆን ባለፈው በኦስሎ በተከይደው የገንዘብ ማሰባሰቢያ ላይ ለገሳ ለማድረግ ቃል የገቡት 14 አጋት ነበሩ ሆኖም ከመያስፈልገው 1.5 ቢሊዮን ዶላር ቃል የተገባው 672 ሚሊዮን ዶላሩ ብቻ እንደነበር ያስታወሰው ጀዚራ አሁንም ተመሳሳይ ነገር ሊኖር ይችላል ሲል ስጋቱን አስቀምጧል ተመልካቾቻችን ኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናችን አሁንም ቀጥሏል አሁን ሰዓቱ የቢዝነስ ነው የቢዝነስ መረጃዎችን ሊያደርሰን ባልደረባችን ሆናችሁ ታዬ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል እንደምን አልኩናችሁ ሰላም ይያሉ እንደምን አሻልጋንሽ ደናስቲ ምን እንጠብቅ ከቢዝነስ ቀዳሚ መረጃችን የሆነው በአሶሳ ከተማ በወተት ምርት ላይ ተማሩ ነዋሪዎች 
ከገበያት ስስርና እንዲሁም ከመኑ አቅርቦት ጋር ችግር አጋጥሞናል ብለዋል እንደ ሀገር አቀፍ በወተት ምርቱ ላይ ያሉ ችግሮች ምንድናቸው መፍትሄዎቹ በሚለው ላይ ደግሞ እዚህ ስቱዲዮ ባለሙያ ጋብ ዘን ተጨማሪ ማብራሪያዎችን የምንጠይቅ ነው የሚሆነው ሌሎች ደግሞ ከውጭ የቻይና አፍሪካ ፎረምን እንመለከታለን እንዲሁም ደግሞ በአዲስ ቤት ምርት ዘመንም አሁን ደፍተርና ስክሪብቶ ሽያጭ ተጀምሯል እሱንም ለተመልካቾቻችን በቢዝነስ ዘገባችን የምናደርስ ይሆናል አመሰግናለሁ